Buongiorno, benvenuti live. Eh, oggi voglio parlarvi dell'embossing a caldo. Mm, mi sono resa conto che siccome spesso parlo con clienti che ci conoscono da anni, eh, do per scontato alcune cose, però so che c'è chi viene in negozio oppure ci segue da lontano che è nuovo del mondo, nuovo del mondo dello scrap, del, appunto della creazione con la carta alcune cose che per noi sono magari per me <ride> sono magari assodate invece sono delle bellissime scoperte quindi oggi voglio proprio parlarmi del, parlarvi dell'embossing a caldo che è una tecnica eh, molto molto elegante che dà proprio dei, dei tocchi molto particolari ehm, che prevede l'utilizzo di un, un fonetto che si chiama embosser non con, da non confondere con l'embossing con gli embossing folder che sono invece che è invece una tecnica a rilievo embossing vuol dire rilievo è una tecnica che crea dei rilievi tramite delle, ehm, degli embossing folder appunto adesso non me ne sono preparata neanche uno <ride> parlando mi è venuto in mente di spiegarvi questa cosa ve li, ve li faccio vedere tra poco giro la telecamera così inizio a farvi vedere quello che è il progetto che voglio fare aspettate dovete darmi un secondo perché ogni volta che mi preparo c'è qualche ok Perfetto. mi sistemo scusate nel frattempo mi è pure suonato il telefono Provo anche a connettermi con gli amici di Instagram, così almeno cerco di ottimizzare <ride> con due dispositivi il, il tutto. E intanto vedete qui il timbro che voglio usare, <ride> scusate, che è il timbro che tra l'altro useremo durante il corso con Elena di questo sabato oppure giovedì mattina faremo un corso un bellissimo corso ehm, di mix media e, dove impariamo a fare tante tante cose e usiamo tante paste tanti strumenti interessanti e useremo proprio questo questo sarà proprio il, il timbro protagonista cioè un, uno dei, del, degli strumenti protagonisti di questo, di questo bellissimo corso che appunto vi consiglio di venire a fare allora, vediamo un po' se riesco a posizionare tutto, sperando anche che io riesca a uh, come dire, posizionare più bene la telecamera, scusate. <ride> ok, allora. Dunque, uh, chiedo un solo un po' di pazienza. Ok, eccoci, ho posizionato tutto. Ok, benvenuti a chi sta arrivando, chi ci sta guardando. Siamo in live oggi per parlare dell'embossing a caldo. Come dicevo poco fa, eh, lo diamo a volte per scontato perché è una tecnica che abbiamo fatto vedere tante volte, ma ci sono tante persone, mi sono resa conto, che in realtà sono, come dire, nuove di questo, di questo hobby, no? nuove della, dello scrapbooking e della di tutto quello che ha a che fare con la decorazione e con la carta quindi eh, oggi voglio proprio parlarvi dell'embossing a caldo che come vi dicevo non è da, conf è da non confondere con l'embossing invece tra virgolette a freddo che è eh, l'embossing che si fa con, la, ehm, con gli embossing folder allora problemi di connessione molto bene <ride> abbiamo problemi di connessione spero che non si ripresentino eh, allora, cosa ci serve per l'embossing a caldo? Ci serve eh, un, un timbro, quindi ci serve un timbro per fare l'embossing a caldo, un tampone specifico che è questo tampone, che è un tampone che lascia eh, solo, come dire, una, una, è una sostanza appiccicosa, poi ci servono varie polveri da embossing di vari colori, eh, un cuscinetto antistatico, adesso vi spiegherò bene cosa dobbiamo fare. Allora, iniziamo dalla base. <ride> Prendo il mio timbro e vado a scegliermi appunto un, un elemento che potrebbe essere questo elemento qui, che è un piccolo, appunto, un piccolo, una piccola snow globe. Allora, eh, mi prendo un pezzetto di carta, un cartoncino bianco, un cartoncino 
eh, normale, non deve essere acquerellabile né niente, è semplicemente un meglio ovviamente liscio, non di quelli tramati, perché appunto devo andare a timbrare e quindi liscio va benissimo. La prima cosa che vado a fare è ehm, passare il cuscino, un cuscinetto antistatico, che è questo qua, che ha appunto una sostanza antistatica che serve per evitare che i granuli del, dell'embossing, del, questi granuli di, di, emboss, di polvere da embossing, vadano ad agganciarsi, ad aggrapparsi in altri punti perché toccando il cartoncino il sebo della mano eh, oppure comunque ci sono dei, magari un cartoncino un pochino sporco potrebbe appunto aggrapparsi la polvere in altre nelle, in parti che non, non deve <ride> quindi questo invece ci aiuta proprio a evitare questa cosa qua ehm, poi mi vado a prendere il mio timbro che ho detto essere questo io ora uso una tavoletta per timbrare ma si può usare anche una, una, come dire, una, un semplicissimo, una semplicissima base in acrilico. La cosa comoda di questa base è che io posso ripetere l'operazione. Quindi, per esempio, adesso io vado a, um, a mettere il mio tampone, come vi dicevo, uh, che ha questa sostanza collosa, vado a fare la timbrata, ok? E usando questa piattaforma io posso ripetere la timbrata un'altra volta perché so che eh, andrò a ripetere la timbrata esattamente sullo stesso posto in cui l'ho appena fatta, perché il mio foglio sotto è fermo e quindi vado a timbrare esattamente nello stesso posto. Ora il mio timbro era un po' sporco, quindi ehm, qui si vede un'ombra un rossastra, in realtà mh, non è il tampone, è il mio timbro che era sporco, <ride> e ehm, in realtà non lascia nessuna, il tampone è trasparente, non lascia nessuna traccia. Mi vado a prendere i, un pezzo di carta, giusto per recuperare l'eccesso, e vado a rovesciare una delle mie polveri, una polvere che scelgo di queste polveri da embossing, sono delle polveri di che contengono della plastica, quindi non sono delle polveri appunto uh, che si sciolgono col calore vedete grazie anche al mio al mio cuscinetto elettrostatico è andato proprio a uh, la polvere è andata proprio lì non è andata ad agganciarsi in altre parti è venuto bello pulito come dire questa mia timbrata è venuta bella pulita l'eccesso ovviamente lo recupero e adesso mi serve il mio embosser eccolo qua che è appunto un fonetto, un fonetto un po' speciale, nel senso che è molto molto caldo, quindi attenzione a non metterci la mano perché è molto caldo, ha un beccuccio molto, molto stretto, quindi direziona molto bene la, il calore, e ora quello che vado a fare è scaldare il mio foglio, per evitare che il mio foglio si inarchi troppo vado a ehm, passare il fonetto sia da una parte che dall'altra appunto per evitare che eh, si, si vada a inarcare troppo la, la, come dire, il, il cartoncino come adesso non so se si vede a video ma il, queste polveri di plastica si sciolgono e vanno proprio a ehm, creare un rilievo un rilievo eh, molto spesso metallizzato eh, che appunto non, non toccando non, non va via vedete questo qua in particolare è un, un colore eh, bronzo con dentro delle pagliettine con dentro dei, dei glitterini quindi è proprio questo effetto bello glitterato ok questa appunto è la tecnica base, si usa molto spesso per esempio anche per, eh, per delle scritte, proviamo per esempio a fare una bella scrittina. Ok, per adesso in questo caso invece uso un semplicissimo blocchetto di acrilico, però la, la tecnica è la stessa, magari appunto ripasso comunque un pochino il mio pannetto elettrostatico che non fa mai male è una garanzia diciamo perché il, um, poi la, la polvere vada, vada bene ad agganciarsi solo 
alla, alla scritta vado a timbrarmi la scritta ok questa volta magari uso un argento per farvi vedere un po' la differenza ci sono tantissime marche di, eh, di, tampo, di, di polveri anche noi in negozio ne abbiamo, ne abbiamo tante ecco qui l'eccesso lo andiamo sempre a recuperare tant'è che appunto una, una confezione di, di polvere da embossing vi dura parecchio tempo non, non, vi, non finisce mai vediamo se con l'argento è un pochettino più visibile il fatto che a un certo punto questa polvere inizia proprio a sciogliersi vedete adesso qua si vede bene inizia proprio a sciogliersi e a diventare lucida e bella metallica questo è l'effetto vedete che, che meraviglia infatti è molto molto apprezzato soprattutto in questo periodo di Natale dona veramente un tocco molto particolare ai magari nostri bigliettini eccetera controllo un secondo se ok non vedo commenti quindi intanto saluto chi si sta collegando perché vedo che qualcuno sta arrivando e, ecco vedete per le scritte è molto molto carino perché appunto dà questo tocco molto particolare poi volevo farvi vedere anche una, una tecnica diciamo eh, che abbiamo scoperto da poco <ride> con questo strumento che eccolo qua che si chiama Dabber eccolo qua è sempre è della Distress ed è eh, un um, tampone sempre per l'embossing a caldo ma questa volta da utilizzare con gli stencil ok quindi cosa vado a fare in quest'altro caso vado sempre a a come dire passare il mio pannetto mi scelgo un, uno stencil questo facciamo questo magari facciamo questa, questa bordura che mi sembra molto carina quindi mi vado a prendere uno stencil e quindi appunto una maschera e vado a tamponare un po se, sì, sta andando, a tamponare il, ehm, questo, questo tampone dove c'è lo stencil ora lo sto faccio, provando anche io con voi la prima per la prima volta <ride> perché l'ha usato la Veronica nel suo make and take con le, gli, st gli stencil e gli embossing folder io non l'ho mai provato <ride> e quindi ho deciso di provarlo in diretta con voi giusto per aggiungere un elemento di, di sfida ai miei live <ride> però se non sbaglio aspetti, aspettate che vado un pochino più col, con la faccia vicina si vede abbastanza dovrebbe vedersi abbastanza il fatto che sono passata con questo Dauber. ecco qua sono passata bene qua un pochino bene, me meglio bene ma fa niente proviamo vediamo un po' come ci viene proviamo questa volta con un oro ok e vediamo un po' come com il risultato Bello, allora devo dire che secondo me con lo stencil, con questo dettaglio, forse un pochino il dettaglio si, si perde. Proviamo con uno stencil che ha dei, dei soggetti un pochettino più grandi, come per esempio questo fiocco. Secondo me potrebbe prestarsi un po' di più, perché appunto ha una superficie un pochino più, più grande da, da riempire. 
comunque si picchietta perpendicolar, perpendicolarmente in modo da appunto sfruttare la mascheratura dello stencil ok quindi ci riversiamo sopra l'oro mi sembra decisamente più, più pieno anche. è venuta bene anche la grecchina eh? però col, col fiocco secondo me dà un, un tocco un pochino più, più visibile si vede un po' di più ecco qua questo è il fiocchettino fatto con lo stencil e con l'embossing a caldo vedete dà proprio un bel, un bel tocco poi vediamo un po', voglio farvi vedere ancora una cosina, tanto se qualcuno ha delle domande può anche chiedere <ride> se, avete, se, avete, se avete provato, magari qualcuno di voi l'ha provato eh, ma non, non, non si è trovato bene, magari avete qualche, qualche domanda da farci in merito a questa tecnica, eh, chiedeteci pure. Così appunto mh, ho anche un dialogo, <ride> no parlo da sola. L'altra cosa che volevo farvi vedere è sempre eh, con la, il tampone e i timbri, però dove l'ho messo i timbri? Ho preso dei timbri, degli altri timbri, dove li ho messi? Allora, eh, arrivo subito perché potrei averli lasciati di là, arrivo. intanto ho anche recuperato il corso che faremo con, le, con Elena perché appunto usiamo questo timbro eh, che, ho us che ho usato io poco fa questo qua e facciamo questa usiamo anche l'embossing a caldo per esempio tutti questi fiocchettini sono fatti con l'embossing a caldo guardate che meraviglia e se siete curiosi insomma sul mondo su questo mondo questo è un bellissimo corso lo facciamo sabato sabato mattina alle 10 qui in negozio oppure lo replichiamo giovedì 5 dicembre alle, sempre alle 10 se volete se vi interessa insomma scriveteci perché c'è ancora posto allora l'altra tecnica che volevo farvi vedere invece è con l'embossing clear quindi utilizzando in realtà eh, un, um, un tampone eh, non cioè un tampone normale non Uh, il tampone per embossing ok quindi vado a prendermi un tamponcino un Versafine uh, vediamo un po' che colore mi vado a prendere vado, posso andare a prendermi questo bel blu <ride> vado a prendermi un bel blu allora ripassiamo sempre il nostro pannetto elettrostatico vado a farmi la timbrata adesso ho fatto un cerbiattino blu magari non è molto veritiero ma voilà guardate che poi questi versi questo verso fa in qua è uno dei miei preferiti questo blu un blu bello acceso ora cosa vado a fare vado a prendermi l'embossing clear che quindi è trasparente non è eh, bianco non è colorato ma è trasparente Siccome il mio tampone è ancora bagnato, la polvere rimane incastrata nell'inchiostro nell del, del tampone. Serve un tampone a, a lunga asciugatura, quindi ehm, non un tampone che si asciughi troppo velocemente, ma un tampone il cui inchiostro ci mette un pochettino ad asciugare. I Versafine vanno bene. Ora vedete, vado a sciogliere il, la polvere in questo caso da bianco diventa trasparente e l'effetto che ho è questo un po' lucido quindi il mio tampone la mia, la mia timbrata sarà un pochino lucida vedete voilà quindi breve video di riassunto sull'embossing sull a caldo quindi la tecnica diciamo base con 
il timbro e eh, la, la polvere da embossing che crea questa, questo rilievo, vedete che proprio, vediamo se si riesce a vedere che oltre a essere metallico è proprio anche un po' a rilievo, eh, anche questo, questo è un po' meno rilievo, crea meno rilievo, ma per questo perché è la, è la polvere da embossing che è fatta così, dà più, ha più mh, questo effetto brillantinato, vedete, ha dentro questi piccoli brillantini, non so se riesco a farlo vedere anche di qua, ecco così. Eh, poi abbiamo provato il Dauber, che appunto è questo strumento utilizzato insieme agli stencil, e questo è l'effetto. Poi abbiamo provato invece con un, emboss, con un tampone normale, un Versafine, e la polvere da embossing trasparente, per creare questo effetto lucidino. Ecco qua. Va bene, spero che sia stato utile. Se avete domande eh, sono qui, ditemi, chiedetemi. <ride> non, vedo, non vedo commenti, quindi penso che sia, ops, sia tutto chiaro. <ride> Comunque siamo sempre qua in negozio per, per se avete bisogno di consigli. E ci vediamo al, al prossimo live allora. Grazie a tutti e ciao ciao!